اندحرت الميليشيا من حي الحصيب وخلفت وراءها تركة ثقيلة من الدمار والخراب تركة ستدون على صفحات المستقبل بأن تلك الميليشيا مرت من هنا لم تكن سيطرة الميليشيا الانقلابية على حي الحصب لمجرد التوسع أو فرض التواجد بل كانت تدرك أن إحكام قبضتها على مفاصل هذا الحي ستكون بمثابة الأداة الفاعلة لشل حركة المدينة وتضييق الخناق على ساكنيها وإرضاخهم لتنفيذ أجندتها ومخططاتها التي من أجلها قدمت سر الحكمة وحكمة السر في تأز كل في الحصب هذا الحصب دارت المعارك فيه لسنة كاملة لسنة كاملة لأن الحصب هذا هو مفتاح تأز وقفلها أعتبرونا يعني منطقة مفصلية لا بد من الحفاظ عليها لا بد من السيطرة عليها لأنه إذا تركوا هذه المنطقة انتهوا انتهوا من أغلب منطقة المدينة وهذا ما حدث بالذ... يعني وهذا الذي حدث بعد أن دخلت المقاومة الحصب انتهوا واندحروا إلى ما بعد المطار القديم وما بعد معسكر 35 بعد أن حققت الميليشيا الإنقلابية أهدافها وفرضت تواجدها في كل أرجاء الحي ذهبت نحو تصعيد آخر تمثل بإقدامها على تعطيل الموارد الاقتصادية ومنع الناس من ممارسات أعمالهم التجارية لدينا من الحارة من يشتغل في المصانع المجاورة بالحارة منعوهم من الدخول إلى بيوتهم وأطلقوا عليهم الرصاص منعوهم من دخول يعني والذهاب والعوده الى بيتهم لاداء اعمالهم. نجحت الميليشيا في تحقيق هذه الخطوة وبدت الحياة العامة معطلة تماما هنا زاد نهامها وذهبت للسيطرة على المنشآت الصناعية الكبيرة تمركزوا في هذه الأماكن لوجود المنشآت الصناعية والخدمية والممر الرئيسي بين جبل كما تشاهد أمامك فتمترسوا في هذا المكان وتلاحظ كل البيوت مدمرة بل كان الحارة كله التمترس كان في حي الحصب باعتباره هو المخنق لتعز هو القفل وهو المفتاح
لم يكن الهدف هو مفاقمة الحياة المعيشية للعاملين فقط بل كان الهدف أكبر من ذلك فتعطيل تلك المصانع يعني انقطاع أهم مورد لمتطلبات الحياة اليومية لسكان المدينة وعدم مد الأسواق بتلك المتطلبات يسيطروا حتى يشلوا الحركة تجد أن هذه المنطقة منطقة العصبية تمد المدينة بالصناعات بالأشياء بالمواد الغذائية بالصناعات الغذائية كذلك لو إيش لا باعتبارها منطقة وفيها يعني منشآت صناعية كبيرة هي التي كانت تمد المدينة بالأشياء هذه فكان سيطرتهم على أو من من جانب منع دخول هذه المواد الغذائية إلى المناطق كذلك استنزاف التجار الذين في المناطق هذه استنزاف فلوسهم وأموالهم بدأ الخطر يتهدد المدينة وغدا كل من فيها يفتقد لأبسط المتطلبات وضاق الناس ذرعا من ذلك الوضع وأصبح الأمر بمثابة حياة أو موت هنا بدأت تتشكل أول نواة للانتفاضة الشعبية فكانت جولة المرور في حي الحصب هي مسرحا لانطلاق الشراره الثوريه الاولى في الرابع عشر من ابريل عام 2015 كانت سميها ام المعارك في تعز استمر اكثر من سنه وليس هنا بيت او مرفق الا وفيه قذيفه او صاروخ او دمار حتى اللي تراها امامك بيوت دخول الداخل سترى فيها حجم الدمار نالت كل المنشآت والمحلات التجارية نصيبا كافيا من الخراب والدمار سواء من خلال تفجيرها وإحراقها أو من خلال جعلها عرضة للقصف من طيران التحالف العربي كهذا الهنجر الذي اتخذت منه موقعا عسكريا ومخزنا لأسلحتها وأطلقت منه عملياتها العسكرية على المدينة فكان هدفاً مباشراً للقصف الجوي تحول على إثره إلى بقايا قطع متناثرة في كل مكان هذا اللي تلاحظونه امامكم كان مصنعا منتجا كان فيه عمال كان فيه اداريين كانوا يعولون اسر اين هم اليوم؟ هم مشردون هم يبحثون عن اعمال ولا يجدونها أسفل تلك الأعمدة من الدخان يتواجد مصنع هزاع طه للبلاستيك أحد المصانع الحيوية في حي الحصب 
والذي اتخذت منه الميليشيا الإنقلابية ثكنة عسكرية وعند إجبارها مغادرته أبت إلا أن تظلم النار في كل أروقته وأقسامه مصنع كان في بو معسكر للحوضة المصنع هذا كان معسكر داخل حوضة المقاومة كانت من الجهة الشرق هنا بالخلف هذا حق المصنع والحوضة كانوا هنا داخل المصنع فتم اشتباك بينهم حتى ما أدي إلى اشتعال وإحراق وتدمير هذا المصنع هذا قد كان المصنع هذا يقول يعني صرحوا صرحوا بعض الناس انه كانوا يقولوا انه كان يعني ملغم داخله تلغيم لما بدا المقاومه تقدم كذا فحصل من الحوضه ان يفجروا بالالغام داخله لم تكتفي بإحراقه فحسب بل سعت لمنع كل وسائل التدخل لإخماد ذلك الحريق من خلال إطلاق قذائفها على كل من يتقدم نحوه وظل المصنع يحترق لفترة طويلة اشتعل واحد حرق وحرق فترة شهرين في داخل القذائف كان أثر القذائف برضو داخل المصنع الغال هذا كل الجنب الغرب الكبير ما أدى إلى تخريب بعض المكائن والطبلونات وكذا يعني حاجة موسائية بعد تلك المدة اندحرت الميليشيا من محيط المصنع والمناطق المجاورة له لكن النار كانت قد أجهزت على كل محتوياته وأصبح بكل ما فيه أثرا بعد عين هذا قسم الأوميجا محروق وهذا قسم الأحذية محروق كله انتهي مكائن مع كذا مع البضاعة مع المواد الخارجية مع غرفة الصلاغات من برع من الخارج مع كذا يعني المكينة هذه مئة آلاف الدولارات هذه اللي حرقت الحالة بس ما بالك الحوش هذا مصنع انتهي فاقم إحراق المصنع الأوضاع المعيشية لآلاف الأسر التي كانت تعتمد عليه اعتمادا مباشرا في توفير متطلباتها الحياتية وأصبح كل من كان عاملا في المصنع قوة معطلة نحن نشتغل داخل الشركة هذه منذ 20 سنة أو 21 سنة هذا المصدر المصنع كان مصدر رزقنا إحنا عمال وطيعني مرؤوا قد كانوا يشتغلوا أكثر من 300 عامل مأساة يعني إحنا الآن معطلين بلا عمل بلا شغل واصحابي واصدقائي شتتوا وكذا وكذا وان يعني ما يعلم بالحاله الا الله تعالى هذا بالنسبه للمصنع مرفق حيوي انتهى بكل ما فيه أمر زاد الوضع تعقيداً 
والجرح ايلاما مقهور على على عملي زعلان حياتنا كامل داخل المسرح هذا مصدر رزقنا كان مصدر اي اي يعني العيش حقنا هذا حبينا وربينا داخل المصنع خز عطاها هذا اللي اثر في بينا يجزي الله خير فهد هز عطاها انه الان بعد الحرب قال لي يا ف... يا يا فلان تعال يعني اجلس بجانب كذا وانتبه وكل كل ما ناسين ان شاء الله يجزو خير ولا ما حصل عمل انا بقى. يعني كل العمل واقف عاطل هنا يتضح الامر جليا بان تلك الميليشيا قدمت وهي تحمل في إحدى يديها رصاصة الموت وفي اليد الأخرى معول الهدم والخراب والدمار لو تكلمنا بكل لغة الدنيا وفهمنا العالم وأجيالنا عن الحوث والإمامة لم لم يصدقونا ولم يستوعبوا لكن بأفعالهم عرفوا أنفسهم أينما تجد الدمار قل من هنا مر الحوثي قل من هنا مر من يدعون أنهم من الآل والآل منهم براء يا أخي الكريم هم يحملوا حتى ما يحمله من المفاهيم هم لا يريدوا أن يحكموا يريدوا أن يدمروا فقط من يريد أن يحكم لا يبدأ بهذا بكل هذا الدمار والخراب